。大家好，我是侃侃有余的主播。在我开始之前，记得订阅本频道，打开小铃铛，这样我发布新内容时，你才能获得最新的节目通知。东芝作为日本制造业曾经的代表之一，在家电、电器、能源、基建和半导体等领域都有巨大影响力，一度创造过许多日本首创。包括日本第一台雷达、第一台晶体管电视与微波炉、第一部彩色影像电话、第一台笔记本电脑、第一台 DVD 等。鼎盛时期，东芝家电业务收入占到总收入的三分之一，与夏普、松下成为日本白色家电三巨头。以家电产品名声大噪后，东芝开始狂奔，迅速将业务扩张到半导体、重型电机、医疗设备。铁路运输、电梯制造等领域。然而，近十年来，在经历电子产业崩落、核能业务失败后，东芝难以应对利润率微薄和业绩大幅下滑，被曝进行长达八年财务造假，随后股价大跌，市值缩水百分之四十，陷入破产境地。危机下，东芝选择断臂求生，将家电、笔记本等资产分别出售给了美的夏普。将白电部分国内授权出售给了创维等，并卖掉了存储晶片公司股权，转而主攻基础设施、电机及半导体领域。另外，自二零一五年被曝光会计造假丑闻后，陷入财务危机后，东芝长期处于管理混乱、经营困难的状态。此后，东芝多次传出并购重组方案，均告流产。有分析称，东芝的重组方案。迟迟难以确定，与东芝握有敏感技术、日本有关方面对投资方的选定特别慎重相关。在经历了财务造假、核电亏损和业务甩卖等一系列事件后，东芝近年来经营愈加不善，管理长期混乱，最终走上了退市救赎之路。同时，东芝旗下半导体业务凯霞也因出现持续巨额亏损。近期被传与西部数据正加紧合并谈判。到了二零一七年，为化解资不抵债困境，引入外部资金，东芝通过增资六千亿日元得以避免退市。但一些分析人士认为，参与增资的海外股东等行使发言权会影响东芝经营。为了甩掉包袱，轻装上阵，二零二一年底有消息传出，东芝决定分拆为三家公司。分别专注新能源和基础设施、硬盘和半导体业务，以及快闪晶片的生产。但在拆分计划被股东否决后，二零二二年三月，东芝开始寻找收购方，以便与海外投资者切割。直至今年三月，接受了 Jeep 财团的收购邀约。东芝 CEO 关岛田太郎在一份声明中表示，他们非常感谢许多股东对于公司立场的理解。东芝现在将与新股东一起向崭新的未来迈出重要一步。在私有化完成后，东芝仍将为提升企业价值做正确的事。实际上，此前东芝在资本市场已经难以支撑。按照东京证券交易所的规定，东芝必须结束连续多年的资不抵债局面，否则将会被强制退市。对此，东芝陆续出售资产后勉强维持。却也难以重拾大部分投资者信心，并且与海外资本方矛盾频发。激进股东和东芝多年来一直相互纠缠，这次收购让双方摆脱了相互的限制。Quality Advisors 的一名分析师称，他预计管理层和新的所有权调整的前景将提振士气，但为了取得成功，管理层需要能够向投资者讲述一个更好的故事。九月二十一日。东芝公司表示，以日本国内基金日本产业合作伙伴 JEP 为主的财团，通过收购邀约，已累计取得其超过三分之二的百分之七十八点六五股份。东芝计划最早于二零二三年十二月退市，结束其长达七十四年的上市公司历史。无疑，由二十多家日本公司组成 JEP 实现控股，为东芝的私有化退市扫清了障碍。据外媒报道。JEP 发起的收购从八月八日开始实施至九月二十日，每股收购价为四千六百二十日元，共两兆日元。目前已持股百分之七十八点六五
超出 66.7% 股份的最低门槛。在独立性方面 ，JEP 计划依然保留东芝首席执行官及其管理团队，实现业务的单独管理。值得一提，尽管在海外知名度不高，但 JEP 财团一直参与日本企业集团的分拆和切割等，包括奥林巴斯相机业务。和索尼的笔记本电脑业务，东芝公关部门负责人称，他们预计会在十一月下旬召开临时股东大会，办理相关手续。之后，股票将被证交所指定为整理股，经过大约一个月的时间，就会完成退市。届时，东芝将结束自一九四九年以来的七十四年上市历史，并将为持续多年的困境画下句号。从当前收购进度来看。这部财团对东芝的控股已箭在弦上。据外媒报道，这部将从结算开始的二十七日正式成为东芝母公司及其最大股东。而在组成该财团的成员中，除三井住友、瑞穗等金融机关之外，半导体制造商罗姆、欧力士等企业也参与了收购。披露信息显示，罗姆半导体在本次提案中。将投资高达三千亿日元，约二十一亿美元，是参与该并购案当中出资金额最高的日期。有分析称，由于日本要做强半导体，需要进一步整合，此次东芝的私有化正好给日本提供了一次进行产业整合的机会。东芝曾是日本的重要晶片厂商，两千年半导体销售额仅次于美国晶片巨头英特尔，位列全球第二。二零零八年，东芝排名第三，仅次于英特尔和三星，排在德州仪器和意法之前。但近年，全球晶片领域竞争不断加剧，在台积电、三星等企业的实力不断提升之际，东芝的晶片已经远远落后。二零一八年，深陷多重困境的东芝将半导体业务剥离。以大约两兆日元的价格出售给了包括美国贝恩资本在内的企业联盟，由此成为了独立运作公司凯霞。其中，贝恩资本持有凯霞百分之四十九点九的股份，东芝则持有百分之四十点二股份。不过，由于全球性半导体记忆体市场的不景气，凯霞近年来的日子并不好过，出现连续大幅亏损，并产生财政赤字，因而正在考虑裁员。在这一背景下，凯霞和西部数据的抱团取暖也有了新进展。知情人士近日透露，至少三家银行已为凯霞与西部数据合并交易提供一百四十亿美元贷款再融资，这或将加速双方的合并进程。有分析认为，目前东芝依然持有凯霞约百分之四十的股份。在东芝私有化的过程中，买家需要重新评估所持股份的价格。这对西部数据的收购计划也必将产生影响。此外 ，JEP 财团的管理层在八月发表的一份声明中表示，一旦交易完成，他们的目标是为东芝建立稳定的管理结构，并迅速实施新的增长战略。在具体的业务路径方面，东芝在私有化之后的重点肯定是聚焦在基础设施等业务上，包括电力、城市交通和供水等。并在资本市场重新建立信誉和寻求新的投融资机会。另据行业分析称，虽然岛田太郎在本次收购之初的记者见面会上表示，要把东芝重新打造成对世界有贡献的企业，以及目标在二零三零年的销售额达到二零二二年的一点五倍及五兆日元，但由于东芝已经放弃医疗器械、半导体存储等销售额较高的业务。这个目标将很难实现。日媒的报道也指出，虽然 JEP 一是在三至五年内推动东芝重新上市，但由于现在东芝财务基盘较弱，目标同样难以实现。尽管有观点认为，东芝因为与部分股东在经营方面意见不合而长期陷入经营混乱，通过本次收购使股东结构发生变化。加之经营方对这部财团提出的一系列方案持赞同意见，中长期来看，公司发展呈现向好趋势。但是无论如何，虽然退市不等于一蹶不振，东芝在基础设施、电子设备及半导体等领域仍有较强竞争力。
。然而，东芝退市一定程度上是日本制造顶峰代表的黯然落落，也将成为东芝一百四十八年发展史的重要分水岭事件。那么，本期影片到这里就结束了，感谢你的观看，期盼能与你产生共鸣，侃侃而谈，阔论有余。最后，请你点赞、订阅，这是对本频道最大的支持了，谢谢。